。一件手法残忍的凶杀案在一市引起了轰动。案发地是某医学院的解剖教室，死者是一名刚做完心脏搭桥手术的中年男性，他的脏器被完整摘除，封存在标本瓶中。凶手甚至还为其缝合了伤口。操作严谨，但手法并不专业。从凶手的水平来看，对方最多是医学院大三的学生。刑警队长抬尾，目光沉沉地扫视着周围的学生和老师，试图从他们的神情中发现端倪。这时，一个毛头小子冲了进来。柯南附体分析了一通抬尾早就知道的事，表示凶手就在围观人群之中。这位冲动型选手名叫方木，因为从小在孤儿院长大，人如其名，情感淡漠，像块木头。抬尾试图拦住方木的表演欲，方木却继续大胆分析，简单粗暴地推理出凶手是一个立志当一名医生。最后却因为没有天赋成为一名护工的男性，说完便指向围观群众中的某一个人，结果还真被他说中了。这番操作与其说是分析推理，倒不如说是通灵。被指到的护工拔腿就跑，台伟紧追不舍。没想到对方是个会跑酷的护工，一番拼了老命的追击后，台伟靠方木的高科技产品小乌贼持续锁定凶手。在此过程中，导演终于为我们解释了方木真的是在推理而不是在通灵。他之所以能确定凶手，是因为对方不同寻常的目光，围观群众大多不敢仔细看尸体。凶手却正好相反，他的目光紧盯着尸体的每一处细节，从刀口到缝线再到内脏，碰上心思细腻的很难不察觉。台伟这种老练的刑警扫一眼也能看出端倪。原本打算假装收队让凶手放松警惕，没成想半路杀出个方木，给这次抓捕行动增加了难度。凶手也在逃跑过程中捅伤了台伟的助手李一曼。不久后，是再度发生凶案，尸体呈风干状，被凶手放在一艘小木船上随水飘荡。经过初步调查。警方只确认死者为金牌运动员周荣光，现场没有任何有用的线索，甚至无法确定第一案发现场。台伟找到犯罪心理学专家乔教授，希望他能帮忙画出凶手的心理画像。上了年纪的乔教授表示无法胜任这份差事，向台伟推荐了自己的学生心理画像天才方木。台伟因为仍处于昏迷状态的李一曼对方木颇有微词，他找到正在谈恋爱的男主，一个锁喉控制住了对方。方木再次展现了他优秀的洞察分析能力，将台伟从小是个左撇子。被专横的父亲强行纠正后，变得十分纠结这件事说了出来。尽管说到了点子上，但台伟却还是撂下一句不够格，便转身离开。晚上，台伟查看了方木的资料，拿不定主意的他打电话给乔教授的女儿乔兰寻求建议。乔兰是一名冷静优秀的法医，他认为方木是一把双刃剑，有什么样的结果要看使用者如何把握。台伟不知道方木能力如何，对自己的把握能力倒是十分自信。于是方木顺利参与到干尸案的调查中。乔兰的尸检结果显示。死者是死于失血过多引起的多器官衰竭，现场和死者体内的血量加起来远远低于正常人水平。方木分析，凶手的目的不是杀人，而是血液。此人有严重的心理障碍，对献血极度渴求，吸食血液是为了缓解对死亡的恐惧。他不仅带走了死者的血，甚至还现场豪饮了一番。紧接着，方木又分析出了凶手的外貌特征，并认为其可能患有某种血液病，因此导致心理严重扭曲，故而犯下凶案。这通分析可以说是没有任何依据，全靠猜。不久后，警方找到了目击证人，其对凶手的描述和方木的猜想别无二致。台伟马上让新助手罗伊调查全是血液病患者的资料，很快找到了和画像特征基本吻合的患者马凯。马凯长期居无定所，最常住的是香蕉湾的废船码头。台伟马上带着罗伊前往码头，两人很快发现了马凯的踪迹。然而，这位贫血患者却是一点都不孱弱，相反还十分勇猛，一打二根本不在话下。一番缠斗后。台伟推着马凯破船而出，滚落在淤泥中。马凯的体力显然不像一个病人，台伟一时间竟难以招架。两人浑身沾满淤泥，分辨不出面目。再次加入战斗的罗伊，一个飞扑夺枪踹裆制服了自己人。马凯则趁机逃之夭夭。无功而返的台伟擦洗着满身的淤泥。方木质问他为什么没抓到人，两人一言不合起了争执。台伟认为方木多少有些自以为是，方木却表示他的天赋不应该被质疑。台伟不想理会耍嘴皮子的方木，自己跟嫌疑人交过手。对方绝不可能是一个营养不良的贫血病人。两人争执间，乔兰拿着死者周荣光的血样检测报告走进来。他表示，死者血液中拥有十分罕见的造血因子，这也许就是他被凶手选中的原因。台伟从废船码头带回的针管和血袋也提取到了周荣光的 DNA。乔兰劝方木体谅一下台伟，他的父亲也是一名警察，在一次抓捕歹徒的行动中牺牲。台伟孤僻的性格可能也源于这件事。方木接受了乔兰的意见。和台伟坐在一起，平静的聊天。两人讨论人该不该为情感左右。台伟认为冷静不是冷漠，方木却认为多余的情感只会蒙蔽真相，让人深陷其中。马凯很快再次犯案，死者是一名没有特殊血型的年轻女性。案发地留有大量血液以及一碗牛奶和血的混合物。方木带入马凯的犯罪心理，分析对方起初是饥不择食，后又陷入纠结，最终被一个更合适的血缘吸引，并且另一个受害人可能是个孩子，因为年轻女性受害者有整理物品的习惯。
但地上却散落着一堆杂物。这些东西原本可能是整理归纳在一个较大的编织袋里，眼下这个编织袋不在现场，唯一的可能是被凶手用来装另一个受害人袋里的案发地。警方随即出动大量人马，根据方木的推理，找到了马凯的逃跑路线，并锁定了一间废弃工厂。在工厂附近发现了一件沾血的衣服和几个饮料瓶。方木回忆起女性受害者家少了一个玩具熊，再加上这些饮料瓶，认为马凯应该是打算将孩子带回自己家饲养血缘。紧接着，台尾和方木头脑风暴一番后，锁定了马凯的藏身之处——一家废弃不久的医院。经过一番搜索，马凯终于暴露在众人视野中。然而，他在警方进阶前便给自己注射了强化针剂，发起狂来体力撂倒一帮壮汉。经过一番激战，几近疯癫的马凯在被抓捕前坠楼身亡。受害小女孩也成功获救。事情告一段落，几人庆祝大案告破。醉醺醺台尾来了一段老年迪斯科，跳着跳着突然发觉马凯和废船厂的黑衣人根本不是同一个。尽管同样难对付，但马凯似乎只有蛮力，黑衣人却明显有些搏击基础。方木认为台尾是在庸人自扰，两人一言不合又起争执。这时一个电话打了进来，昏迷的李伊曼还是没能挺过去。与此同时，马凯的尸检也有了结果，在他体内发现了一种特殊的强化物质。和两个案发现场遗留的真迹内容物相同。众人分析，马凯背后应该还有一个具有医学背景的大宝，此人还略通搏击和格斗技巧。警方马上对各大医院进行了排查，然而此举无异于大海捞针。这个时候，方木另辟蹊径，在网上发布了一段激怒大宝的视频，并一个拥有特殊血型的名人王同宁为诱饵，试图找出那个幕后之人。台尾极力反对方木这种蔑视生命的行为，两人再次爆发激烈的争吵。不久后，大 boss 竟然真的找到了方木。他认为方木的心理诱导十分成功，但还是要为自己的鲁莽付出代价。大 boss 来无影去无踪，暗示方木他的下一个目标是台尾，并留下一张带有警告意味的字条。方木顾不上去看女友晨曦的演出，找到正在跟踪王莹童的台尾一行人，将自己见过幕后主使一事告知。然而让所有人始料未及的是，为方木鲁莽付出代价的竟然是他的女友晨曦。一直主张人不该陷在情感里的方木，这次终于亲身体会了失去的滋味。他崩溃绝望，不断自责，却无法再挽回一条生命。后来。警方通过方木的描述分析，大 boss 是一位补灵症患者。补灵症患者惧怕强光，皮肤惨白。本市唯一一例病患是一个名叫林欢的小女孩。据调查，在三个月前，其父林海便强行中断了女孩的治疗。这个名为林海的男人嫌疑陡增。警方根据线索找到了林海的住处，然而却扑了个空。房间内的种种线索足以表明，他就是第一次和台尾交手的黑衣人。案情陷入僵局，台尾揭开自己一直以来的伤疤，以此劝方木战胜自己，走出黑暗。台尾的话或多或少起了作用。方木重新参与到了案情的调查中。经过方木的推理，整件事有了一个大致的框架。马凯和林海都将大 boss 视为救世主，但事实上大 boss 本身也是一位补灵症患者。他知道这种病无法治愈，便研制了一种能让健康血液病变的化合物，让更多的人为自己陪葬。马凯和林海的女儿都只是他的试验品。方木重新对大 boss 进行了侧写，确认了其真实身份。台尾则锁定了林海的踪迹。并进一步缩小了大 boss 的藏身之处。事情正在逐渐明朗，大 boss 也发来一条杀害晨曦的视频，试图扰乱方木。这一举动无意中给方木提供了线索。他通过嫌疑人手上的蝙蝠牙印，确认了大 boss 藏身的岛屿。方木拿走了从马凯体内提取到的强化物质，独自坐船前往未知的海域。台尾也根据第一起干尸案木船上的海草，锁定案发地为赤岩岛。方木先一步登上了赤岩岛，还没等他发现什么，就先被大 boss 发现并关了起来。台尾也紧跟着上了岛，他和林海狭路相逢。两人在狭窄的过道大打出手，醒过来的方木利用大 boss 的心理弱点，诱导他打开了玻璃门，接着趁其不备将强化针剂注射给了大 boss。这种针剂虽然能让人短时间内变强，但副作用也很大，暴毙风险很高。大 boss 见情况不妙，便抓了林海的女儿做筹码。一番激烈的打斗过后，终于等到针剂的副作用，也算是熬死了大 boss。警方支援很快赶到，岛上的人员悉数获救，林海则为了保护女儿死在了大 boss 手中。身为警察要面对的不止罪恶和黑暗，还有自己。经此一役，方木和台尾都开始重新审视自己，努力走出内心的阴影，让阳光驱散黑暗。